நேரம் அடி தலை வரிட்டு இன்னைக்கு சூப்பரா ஒரு வீடியோ படம் போறேன் என்ன <laughs> இங்க பாரு பட்டணத்திலிருந்து ஒருத்த வந்திருக்கான் வித்யான்ற பேருக்கு பரிசு விழுந்திருக்கான் அத வித்யா கிட்ட தான் கொடுப்பேன்னு அடம் பிடிக்கிறாரு ஆனா அவ வித்யாவை பார்த்ததே இல்ல நீ வந்து நில்லு நான் தான் வித்யான்னு சொல்லு அந்த தங்க காசை வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ள வந்து எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் தலைய வாரு இப்ப வா 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 அதோ அந்த மடிய <laughs> 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 நேர்ல <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 தனியா <laughs> 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 என்னடா தங்க காசு பொண்ணுங்களுக்கு அடுத்து விக்கிற மாதிரி தெரியுது 
என்னடா சொல்ற நீ பயப்படாத நான் சொல்ற மாதிரி என்னவென்று சொல்வதம்மா வஞ்சி அவள் பேரழகை வாங்க சார் ஸ்பெஷல் வந்துட்டே இருக்கு வரட்டும் வரட்டும் நல்ல மொழி இல்லை அம்மா கொஞ்சி வரும் பேரழகை என்னது டீய காணும் மச்சாம் <laughs> 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 லட்சுமிக்கு ஒண்ணும் ஆகாது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம் எல்லாமே சரியாயிடும் அம்மா சாகுறதுக்கு முன்னாடி அம்மாவா இருந்து பாத்துக்கணும்னு சொன்னாங்க அது காப்பாத்த முடியல சஞ்சய் வித்யா பிளீஸ் இது ஒரு ஆக்சிடென்ட் யார் என்ன பண்ண முடியும் நான் கவனமா இருந்திருக்கணும் வித்யா பிளீஸ் நீ என்ன சொன்னாலும் என் மனசு ஆறல இவளுக்கு என்ன விட்டா வேற யார் இருக்கா இவளை நல்லா பாத்துக்க வேண்டியது என் கடமை தானே நீ வந்ததுல இருந்து கவனிக்காமச்சா <laughs> 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 நீங்களா <laughs> 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 நரேந்திரகுமார் உங்களை இங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கு பட் பேட் மெமரி யூ ஆர் கரெக்ட் மேடம் நம்ம அரசனூர்ல மீட் பண்ணிருக்கோம் 15 இயர்ஸ் பேக் உங்க ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம மீட் பண்ணிருக்கோம் கலெக்டர் நரேந்திரகுமார் எக்ஸாக்ட்லி மேடம் சகுந்தலாவோட எஸ் சகுந்தலாவோட ஹஸ்பண்ட் நான் தான் ஓகே என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க நான் கலெக்டர் நரேந்திரகுமார் இங்க வரல எனக்கு ஒரே சன் சென்னை ஐஐடியில் கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஓ குட் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த இயர் அவார்டு வாங்கியிருக்கான் மேடம் ம் நைஸ் இப்போ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் சீனியர் பொசிஷனில் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கான் ஓகே ஆ இதையெல்லாம் ஏன் என்கிட்ட சொல்லிட்டுருக்கீங்க ஐ எம் கம்மிங் டு த பாயிண்ட் மேடம் 
இப்போ வெஞ்சர் கேபிட்டல் மூலமா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிற வேலையில இருக்கான் நீங்க உங்க பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் என் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ண உங்க குடும்பத்தை தாண்டி ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன் இல்லை மேடம் அதான் நேர்லே கேட்டுட்டு போகலான்னு வந்தேன் ஆ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் இந்த விஷயத்த சொல்லியிருந்தேன் அதுக்குள்ள உங்களுக்கு எப்படி நியூஸ் வந்தது உங்களுக்கும் சகுந்தலாக்கும் இருக்கிற காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா இந்த நியூஸ் எனக்கு வந்தது அவதான் <laughs> 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 இவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் சகுந்தலாவும் கூட வந்திருக்கலாமே அது பாஸ்ட்ல உங்களுக்கும் அவளுக்கும் இருக்க ஒரு சின்ன மனஸ்தாபம் பட் அது சின்ன விஷயம் தான் யூஸ்வலா வர ஒரு மைனர் ப்ராப்ளம் தான் முதல் தடவை அவ வந்தா நல்லா இருக்காதுன்னு ஃபீல் பண்ணா அதான் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் தாண்டி உங்க மேல நல்ல மரியாதை இருக்கு அவளுக்கு ஐ கேன் அஷ்யூர் திஸ் மேடம் என் பையனை கலெக்டரோட பையனோ எக்ஸ் எம்எல்ஏ பையனோன்னு பார்க்க வேண்டாம் அவனோட தகுதி திறமையை வச்சு நீங்க முடிவெடுத்தா போதும் பையனோட குவாலிபிகேஷன் நல்லதா இருக்கு பட் கொஞ்சம் யோசிக்க டைம் கொடுங்க Sure, madam. Take your own time. Hmm. But, positive as a collector, As a collector, you have a great opinion for me. But, the family of the family is a little bit of a joke. Hmm. Hello, sir. 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 பசங்க ஃபியூச்சர் தானே நம்ம ஃபியூச்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இப்படி நீங்க வெளிப்படையா வந்து கேட்டது ரொம்ப நல்ல விஷயம் குடும்பத்தோட ஒரு நாள் முறையா வந்து பேசுங்க அப்ப பாக்கலாம் கேட்ட உடனே பொண்ணு பார்க்க வர சொல்லிட்டாங்க எனக்கு இந்த ஆன்சரே போதும் மேடம் எல்லாம் நல்லபடியே நடக்கணும் சரி நான் வரேன் மேடம் மேடத்தோட நம்பர் ஒன் எதிரி அந்த சகுந்தலா அப்படி இருக்கும் போது மேடம் எப்படி குடும்பத்தோட பொண்ணு கேட்டு வர சம்மதிச்சாங்க ஒருவேளை குடும்பமா வர வச்சு அசிங்கப்படுத்தி அனுப்புவாங்களோ மேபி இருக்கும் ஸ்னேஹா அந்த ஸ்கூல் பர்மிஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சா ஸ்னேஹா மேடம் நான் கூப்பிட்டதை கூட காதல வாங்காம அப்படி என்ன யோசனை உனக்கு லிசன் பிசிக்கலி ப்ரெசென்டா இருந்தா மட்டும் பத்தாது மென்டலி ப்ரெசென்டா இருக்கணும் நான் ஸ்கூல் டாக்குமெண்ட்ஸ் பத்தி கேட்டனே உங்ககிட்ட ஒன்னு கேட்கணும் இப்படி சுத்தி வளைச்செல்லாம் பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம டைரக்டா கேளு இல்ல மேடம் அந்த சகுந்தலா உங்களோட நம்பர் ஒன் எதிரி அப்படி இருக்கிறப்போ 
நம்ம மானிசாவை உங்க பையனுக்கு கேட்கிறப்போ முடியாதுன்னு சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தேன் ஆனா நீங்க குடும்பத்தோட வர சொல்லிட்டீங்கல்ல அதுதான் கொஞ்சம் லைட்டா நான் கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டேன் வந்தது கலெக்டர் அது மட்டும் இல்லாம பையன் ஐஐடி கோல்டு மெடலிஸ்ட் பையனோட ப்ரொஃபைல் நல்லா இருந்துச்சு அதோட கலெக்டர் அவரோட அப்ரோச்சும் ரொம்ப மரியாதையா இருந்துச்சு நம்ம மானசாவுக்கு நல்ல படிச்ச மாப்பிள்ளையை தேடி கொடுக்க வேண்டியது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சோ அதனாலதான் குடும்பத்தோட முறையா வந்து பொண்ணு கேட்க சொன்ன நீயே இத பத்தி எல்லாம் யோசிச்சு உன்னோட டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிஸ் நான் உனக்கு கொடுத்த ஒர்க்க மட்டும் நீ பாரு உண்மையாதான் சொல்றாங்களா இல்ல நம்ம கிட்ட இப்படி சொல்லிட்டு அவங்க தட்டோட வரும்போது தட்ட பறக்க விட போறாங்களான்னு தெரியலையே பாப்போம் ஹலோ மேடம் வாட் ஒண்ணு இல்ல மேடம் நான் போய் போய் அமையணும் அந்த சகுந்தல கூட இருக்கிற மனஸ்தாபத்தை கூட பார்க்காம வர சொல்லிருக்கேன் நான் கிராமத்துல இருந்து எதுக்காக கிளம்பி வந்தேனோ என்ன வாக்கு கொடுத்தேனோ அது சரியா தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேதா குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சொன்னா இப்போ சொசைட்டில நல்ல மரியாதை இருக்கு அது மட்டும் இல்ல நம்ம ஃபேமிலி மேலையும் சொசைட்டில நல்ல மரியாதை இருக்கு நானும் தனிப்பட்ட முறையில நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் வெளியில பல பேர் என்ன பாராட்டி இருக்காங்க ஆனா வீட்டுக்குள்ள இருந்து எந்த பாராட்டும் எனக்கு வந்ததே இல்ல ஆனா அது எதையுமே நான் எதிர்பார்க்கல எதிர்பார்த்து கூட நான் செய்யல நான் செய்யறதெல்லாம் எனக்காக மட்டும் இல்ல நம்ம ஃபேமிலிக்காகவும் தான் நமக்குள்ள சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம் ஆனா அதெல்லாம் வெளியில தெரியாம பாத்துக்கணும் முக்கியமா மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்களுக்கு எதுவுமே தெரியக்கூடாது நம்ம ஃபேமிலி எப்படி இருக்கு நாம எப்படி இருக்கோங்கறத வச்சுதான் நம்ம பொண்ணுக்கு போக போற ஃபேமிலியில மரியாதை கிடைக்கும் ஆபீஸ் பார்ட்டிஸ்ல எல்லாம் பாத்திருக்கேன் நீங்க எப்பவுமே ஒதுங்கியதான் இருப்பீங்க ஆனா இது நம்ம பொண்ணோட வாழ்க்கை அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்கறதுல நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே பங்கு இருக்கு மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க வரப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற வித்தியாசம் தெரியாத மாதிரி ஃபேமிலி கூட நெருக்கமா இருக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மற்றவங்க நம்மள பேசுறதுக்கு நாமளே இடம் கொடுத்துட வேண்டான்னு பாக்குறேன் அவ்வளவுதான் Thank you. தேவையான 
எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச பொண்ணு வயசு ஒரு பத்து பன்னெண்டு இருக்கும் குளத்துல இறங்கினாங்க ஆழம் தெரியாம உள்ள மாட்டிக்கிட்டாங்க ஆனா நிறைய தண்ணி குடிக்கிறதுக்குள்ள நாங்க காப்பாத்திட்டோம் இப்போ மதுரைக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் தெரிஞ்ச ஹாஸ்பிட்டல் இல்ல டாக்டர் யாரையாவது ரெஃபர் பண்ண முடியுமா பயப்படாங்க